。近日，中国重新开通了已经中断了三年的中国阿富汗直飞航线，背后有怎样的生意？意味着中国与阿富汗塔利班的靠近吗？大家好，欢迎收看马超说，我是马超。5月24日啊，中国重新开通了到阿富汗的直飞航线。就在2021年8月30日，美军撤离阿富汗后的第632天，中国飞机来了。这短短的两三年时间啊，阿富汗是改朝换代，塔利班翻身成为了主人，全世界哗然。于是断了的中阿航线一直没有恢复，直到最近，中国与阿富汗塔利班之间的关系才有所进展。这条航线才恢复了运转。那有人可能会觉得啊，这是不是意味着中国要承认阿富汗的塔利班了呢？在我看来，中国还远没有这个意思。那中国为啥还要做出与塔利班对话的姿态呢？如果你有这个疑问的话呀、啊，不妨看看世界地图。阿富汗与中国是接壤的，虽然边界的长度连100公里都不到。但是大家不要小看了这个叫做瓦罕走廊的边陲之地。瓦罕走廊曾经是古代丝绸之路的一部分，是中华文明、波斯文明、印度文明、欧洲文明的交汇之地。历史上啊，曾经有两位重量级的人物从此借道而过：唐朝时千里迢迢去天竺取经的僧人玄奘，和元朝时不远万里从欧洲来到中国的意大利人马可波罗。清朝末年，英国、沙俄和清政府在阿富汗一带进行争夺，最终啊，左宗棠带人收回了新疆，但是中国也失去了帕米尔高原的大部分地区。可以说，这里在历史上就是中国向西交流的交通要道、战略要地。如今的瓦罕走廊连接了中国、阿富汗、巴基斯坦和塔吉斯坦四个国家，是我们“一带一路”战略的重要节点。是中巴经济走廊延伸到中亚成本最低的路线。此外，瓦罕走廊的特殊地理位置，如果能有效的加以利用，能够大大的促进中亚五国、阿塞拜疆、中国、阿富汗和巴基斯坦的区域一体化进程。阿富汗有如此得天独厚的地理位置，中国自然也对其很重视。早在塔利班上台之前， 2 0 1 2年，中阿就建立了战略合作伙伴关系。2016年，中阿又签署了共同推进“一带一路”建设谅解备忘录。在政治上和法律上，为双方在“一带一路”框架下的经贸合作是奠定了基础。从2017年开始，中阿之间的贸易额稳定而高速的增长，增速一度高达 140%。中国企业还承包了一大堆基建工程项目。所以说，一个稳定、安全、繁荣的阿富汗，对我们的“一带一路”战略是意义重大的。那么，塔利班成了阿富汗的新主人，中国又会有什么样的态度呢？今年四月，中国外交部发布了关于阿富汗问题的中国立场。我们对阿富汗塔利班的立场概括起来啊，就是三个尊重，三个从不。中国尊重阿富汗的主权，尊重阿富汗人民自主推动的变化，也尊重阿富汗人民自主探寻的道路。中国也从不干涉阿富汗内政，从不在阿富汗谋取私利，从不在阿富汗寻求势力范围。为什么中国要强调自己的中立性呢？因为啊，阿富汗这个国家在历史上它就是一个大国坟场。别看它是个小国，但是掺和阿富汗事务的大国没有一个啊不是碰了一鼻子灰。早在19世纪，日不落的大英帝国一边坐拥印度半岛，一边就把眼光瞄向了阿富汗。企图将其变成自己的控制范围，结果在当地人的抵抗之下，始终没能得逞。上世纪七十年代，强大的苏联又出兵阿富汗，作为世界两极之一，在小小的阿富汗打了十年啊，也没有打出一个名堂，还极大的消耗了国力，加速了苏联的解体。二十一世纪之后，美国在这里搞反恐，结果恐怖组织也是像蟑螂一样顽强啊，怎么灭都灭不完。如此反恐二十年，美国连自己扶植的阿富汗政府都没能保住。玄学,学也好，科学也罢，总之我们中国不能像前面几个大国一样再淌阿富汗这个浑水了，免得最后啊好处没捞到，自己还沾了一身泥。那我们为什么还要和阿富汗塔利班接触，并且进行对话呢？除了我们刚才提到的阿富汗的地理位置对中国很重要之外啊，新疆问题也是中国要与塔利班打交道的原因之一。不过，即使中国和塔利班之间达成了一些共识，但是我们的关系依然是有限的。为什么这么说呢？因为啊，我们还没有承认阿富汗塔利班政府。
今年五月初，中国外交部阿富汗事务特使岳小勇向俄媒表示，中国短时间内没有承认阿富汗塔利班政府的意思。中国之所以不承认阿富汗塔利班政府，也是有原因的，主要有以下三个方面。第一，塔利班执政之后，阿富汗国内的人权情况确实出现了很大的问题。塔利班就是个保守的势力，许多女性被取消了工作和学习的权利。对于阿富汗的女性来说，这是时代的倒退。中国希望塔利班能够保障阿富汗妇女儿童应有的权益。第二，塔利班在打击边境极端势力问题上，也许并不像他们所说的那样积极。有消息称，阿富汗塔利班政权建立之后，许多流亡在外的武装分子是从叙利亚涌入了阿富汗。塔利班表面上说不会支持，但是他们所说的是真还是假，我们也很难得知。第三，也是最重要的，阿富汗的塔利班政府到今天在国际上普遍没有得到承认。全世界只有巴基斯坦、阿联酋和沙特阿拉伯三个国家承认这个政权。阿富汗塔利班这个组织在俄罗斯、加拿大、哈萨克斯坦等许多国家的眼里啊，都是恐怖组织。中国作为一个崛起的大国，我们的一举一动都受到人的关注。本来就已经被某些国家实目所视，要是承认了这么多国家心目中的恐怖组织政权，恐怕更会招来失手所指，在风评上难免落得不好的影响。所以这个出头鸟，我们是千万做不得的。中国呀，对阿富汗塔利班是若即若离，既要加以利用，又要保持距离，这个分寸是拿捏的恰到好处，这也是我们大国外交的智慧所在。好的，本期话题到此结束，感兴趣的朋友记得点赞关注，我们下期聊。